kutumia nafasi hii tena kumpongeza Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kauli ambazo wamekuwa wakitoa zaidi ya mara moja mara mbili juu ya namna ambavyo watendaji wa serikali na serikali nzima inatakiwa kuact na kubehave katika swala zima la uwekezaji Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker mimi nitaongelea mambo mawili la kwanza nitaongelea swala la investment lakini swala la pili nitakaloliongelea ni swala la kilimo Mheshimiwa Naibu Speaker ukitazama takwimu za World Bank the economic update number moja iliyotolewa mwaka huu inaonyesha kwamba idadi ya Watanzania walioongezeka katika umaskini toka mwaka elfu mbili na kumi na mbili mpaka leo ni Watanzania milioni mbili Watanzania milioni mbili wameongezeka kwenda kwenye umaskini kwa nini nitaeleza baadaye Mheshimiwa Naibu Speaker ukiangalia asilimia stini ya population ya nchi yetu ipo au mpaka sabini ipo katika sekta ya kilimo mipango yetu yote tunayofanya kama nchi na financing programs yetu zote tunazozifanya kama nchi ni lazima ziangalie ni namna gani zina improve productivity na kuhakikisha kuna kuwa kuna masoko ya uhakika ya wakulima ili tuweze kuondoa watu wetu katika umaskini Mheshimiwa Naibu Speaker ukitazama financing ya sekta ya kilimo kwa miaka mitatu mfululizo tunachowekeza katika sekta ya kilimo Mheshimiwa Speaker Naibu Speaker kinazidi kupungua kila mwaka tunachowekeza na kile tunachokidisbuzz against budget yetu ya maendeleo haviuiani sekta yetu ya kilimo inachangia asilimia tisa ya GDP ya taifa letu lakini inatengewa less than 5% ya development budget wakati huo huo population yetu inaongezeka kwa wastani wa asilimia tatu. hili ni tatizo ni lazima watu wataendelea kuongezeka kwenye umaskini nini ushauri wangu katika hili Mheshimiwa Naibu Speaker hakuna njia tunayoweza kuondoa watu kutoka katika umaskini kama hatutofanya mambo matatu yafuatayo La kwanza ni lazima tuanzishe price stabilization fund kwenye soko kwenye, kwenye eneo la kilimo ili wakulima wanapokutana na mtikisiko wowote wa soko la dunia ama unpredictability kwenye bei za dunia tuna njia ya kuwaokoa na kunapotokea hili tatizo mheshimiwa naibu speaker mimi ninazo takwimu za toka mwaka 2014 mpaka 2017 zao la pamba mwaka 2014 na msimu 2013 kwenda 14 lilishuka kwa asilimia 30 production 2015 lilishuka kwa asilimia 17 2016 lilishuka kwa asilimia 16 2017 lilishuka kwa asilimia 18 mwaka huu lime grow kwa initiative iliyofanywa na serikali zao la korosho mheshimiwa naibu speaker ukiangalia kutoka mwaka 2014 lilikuwa lina negative trend lakini 2017 18 zao hili lime grow kwa sababu tuliwekeza sasa ushauri wangu kama nchi ni lazima tu tuanzishe price stabilization fund kwa ajili ya mazao ya kilimo mbili ni lazima tuanzishe mfuko wa kusubsidize inputs kwa sababu mazao tunayoyazalisha kwa ajili ya kwenda kwenye export sisi hatuna uwezo wa kucontrol bei nje tuna uwezo wa kucontrol uzalishaji na quality sasa mzalishaji mfano wa mahindi kama tutakapompa mbolea tutakapompa viwatilifu hatutotoa ruzuku katika ma, katika maeneo haya maana yake gharama ya uzalishaji itakuwa kubwa soko halipo au haliko la uhakika matokeo yake mkulima huyu atakata tamaa kwa hiyo ushauri wangu nimesoma mpango ambao umesomwa na Wizara ya Fedha ambao tutaujadili ningeshauri katika misingi na maeneo makuu matano ambayo amesema Wizara ya Fedha eneo la kufungamanisha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu 
hapa wametaja swala la elimu wametaja swala la maji wametaja swala la, la afya ningeshauri ni lazima tuweke component ya kilimo precisely wazi kwamba ni eneo muhimu la kufungamanisha uchumi na maendeleo ya watu ili liweze kupata priority kwa sababu tukianza kulijadili kwa staili hii tutaanza kulitengea fedha tunapokuwa na uwezo hili ni eneo la kwanza eneo la pili ni la masoko nini ushauri wangu tumeanzisha Tanzania Agricultural Development Bank TIDB kuna tatizo la structure kwa sababu TIDB iko chini ya Wizara ya Fedha Bodi ya mazao mchanganyiko NFRA na bodi zingine ziko chini ya Wizara ya Kilimo kuna swala la marketing ambalo liko chini ya wizara ya, ya, ya viwanda na biashara. Kuna swala la investment ambalo liko chini ya wizara ya, ya waziri mkuu. Ushauri wangu ni lazima kutafutwe njia ya, kuta, ya kutengeneza a strategic alliance kati ya hizi wizara zote kwenye swala la marketing ya, madh, ya mazao ya wakulima. Ili TADB aweze kufinance na ni bodi ya mazao mchanganyiko kama tunaenda kwenye msimu waweze kuplan nje kuna mahitaji ya mahindi kiasi gani masoko yako wapi serikali isihitaji kufinance TIDB au finance wanapokuwa wamepata contract za kuuza mazao nje hii itasaidia predictability ya mazao tunayozalisha tusipofanya namna hii mheshimiwa naibu speaker aje kiwanda cha magari aje kiwanda cha nini aje kiwanda cha nini viwanda hivi havito break even havitoweza kuzalisha kwa sababu sehemu kubwa ya watu haina upachasing power hili ni jambo moja jambo la pili mheshimiwa naibu speaker ambalo nitaka nishauri na mimi niipongeze wizara ya fedha nimeona kwenye mpango wamesema kwenye uboreshaji wa mazingira wezeshi kwa uendeshaji wa biashara na uwekezaji mheshimiwa naibu speaker lazima serikalini watu wafahamu kwamba swala la mtu kuchukua shilingi mia moja yake kwenda kuiwekeza kwenye nchi au mji number one ni perception kwamba ninaamini shilingi mia yangu naenda kuiweka pale iko salama leo mheshimiwa naibu speaker Kariako is dead na mimi nimpongeze waziri mkuu alienda kukutana na wafanyabiashara wa Kariako ninawaomba swala la blueprint kama linahitaji mabadiliko ya sheria leteni tubadilishe swala la blueprint kama linahitaji harmonization ndani ya serikali lifanyike mheshimiwa naibu speaker world bank wametoa ripoti wamesema key areas ambazo zinatusumbua sisi Tanzania swala la investment moja kuna utitiri wa kodi ndogo ndogo mbili swala hakuna simplicity kwenye swala la ulipaji wa kodi na tozo tatu wanashauri kuwa kuna simplified system and predictable tax regime haya yatatusaidia watu kuja kuwekeza lakini jamani ambalo nataka nishauri na hapa waheshimiwa wabunge wengine wamesema leo inaanzishwa tax force inaenda kukaria koo pale inasimama eti ile tax force mheshimiwa naibu speaker ina polisi hajui kukusanya kodi polisi kasomea wapi ukusanyaji wa kodi ina takukuru takukuru kasomea wapi ukusanyaji wa kodi ina, ina, ina watu wa, wana, wanasemwa kutoka idara nyeti za serikali ina watu wa TRA ina nani kundi la watu limekaa pale Kariako mheshimiwa naibu speaker mtu kanunua mfuko wake anaambia leta TRA a hii ni feki huyu mtu katoka Kongo anajuaje kama ile karatasi EFD mashine yake ni feki hawezi kujua atabebwa anawekwa msimbazi kituo cha polisi next time haji anaenda Uganda anaenda nchi zingine hii ni shida ni lazima swala la ukusanyaji kodi liachwe mkononi kwa watu waliosomea ukusanyaji wa kodi polisi wakafanye kazi yao takukuru wakafanye kazi yao hii ni disincentive mheshimiwa naibu speaker leo ukienda kwenye soko letu la hisa soko letu la hisa trade volume imeshuka imeshuka sana share prices za, 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 za share zilizoko kwenye soko la hisa zimeshuka kwa sababu gani sababu ni chache tu moja there is no investors wanaoenda kununua na kuuza shares wanaoenda kununua shares watu wameshikilia shares zao mbili 
maana yake hakuna surplus hakuna fedha za ziada ambazo watu wanataka kuwekeza tatu kuna kuwa na unpredictability kwa hiyo tusipofanya haya mambo kuwa na, predict, na, na sera ambazo ziko predictable katika swala la investment hatuwezi kuamua hatuwezi kuondoka hapa mheshimiwa naibu speaker swala la mwisho ambalo nataka nishauri leo tumewekeza sana kwenye ndege it is very good na mimi nataka niseme uwekezaji wa ndege it is not for itself lakini uwekezaji wa ndege ni means to drive other sectors tumewekeza kwenye ndege tunajenga viwanja vya ndege na mimi ni mshauri waziri wa fedha Msha, waziri wa fedha ni lazima uwasainishe tuaris, wa, wizara ya tourism performance agreement kwamba wanakuongezea tourist kiasi gani kurudisha investment uliyoifanya kwenye ndege lazima kwa sababu hizi ndege ambazo tumewekeza tunajenga viwanja vya ndege kwa, kwa kasi sana tunafungua nchi yetu ni lazima tuweze kupata return kutokana na hii investment na investment hii hatutaki tuone ATCL na mimi kwanza niseme tu na siasa hebu nitajieni Africa airline gani na make profit hakuna hakuna they are making loss it's not true na 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 na, na, na mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker African Development Bank wame predict airline sector Africa globally it a make 3 million US dollar loss zote sasa hizi airlines zinafanya nini? Zinakuwa ni fida za sekta zingine. Kwa hiyo ni lazima hizi sekta zingine tuzitengenezee utaratibu wa kujua kwamba tumewekeza shilingi mia kwenye ndege, wao wanaleta shilingi ngapi? Tusiseme tu tuna Bombardier, tuna Dreamliner, tuna nini? Ni lazima hizi ndege zitusaidie kukuza sekta zingine. Mwisho tunajenga reli. Mheshimiwa naibu speaker mimi ni sema hapa, nilisikitika sana. Tanzania imewekeza sana Kongo kwenye usalama. Usalama wa Kongo. Tumewekeza sana. Wa askari wetu wamepoteza maisha yao. Sisi rais wa Kongo kaapishwa. Nilikuwa nafuatilia. Wawakilishi wetu kama nchi wametua wameenda kwenye kuapisha, wamegeuza. Kenya katua rais wa pale na delegation ya wafanyabiashara 40 sitini wamekaa kusaini mikataba kesho yake kaondoka the first visit ya rais wa Kongo is Kenya and you know what wamesaini makubaliano ya Kenya itaenda ku train civil servant wa, 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 wa Kongo this is a forex katoka pale sio round table ziliofanyika Rwanda kaenda kaum kaenda Kigali three days ni ishauri serikali ni lazima tuwe business oriented this is very important bila ya hivyo waziri wa fedha hapa atakuja kudondoka na pressure tunaomba maji tunaomba nini tunaomba he cannot do anything asante mheshimiwa naibu kwa mama ni zaidi ya kuitwa mama Mama Bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina au Papa Cleaner ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono. Na toni kidogo tu kwa kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina au Papa Cleaner kwa matokeo mazuri ya usafi. Emina, usafi ni afya.